ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు పెరిగిపోయి గ్రామాల గ్రామాల వదిలే వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా మంది అంటూ వైసీపీ పునరావాస బాధితుల కేంద్రం అంటూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది సార్ దీని మీద నిన్న హోంమంత్రి సుచరిత కూడా స్పందించారు రాష్ట్రం అంతా కూడా కరెక్ట్ గానే ఉంది ఎక్కడ కూడాను చెల్లు ఆత్మకూరు అంటూ పిలుపునివ్వడం ఇదంతా కూడా చంద్రబాబు కుట్ర రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉండడం ఆయన చూడలేకపోతున్నారంటూ చెప్తున్నారు సార్ ఏం సార్ అసలు ఈ పునరావాస కేంద్ర రాజకీయాలు కావచ్చు వైసీపీ టీడీపీ మధ్య ఈ మాటలు జోరు కావచ్చు ఏ రకంగా చూసుకోవచ్చు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమైందంటే పార్టీ సొసైటీస్గా మారిపోయింది సమాజమే రాజకీయంగా చిలిపింది రాజకీయాలు చిలిపోవడం చూసాం మనం కానీ సమాజమే రాజకీయంగా చిలిపింది మీరు గ్రామానికి వెళ్తే తెలుగుదేశం ఇండ్లు కుటుంబాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కుటుంబాలు ఇంకా బాగా చెప్పాలి అంటే తెలుగుదేశం చెందిన ఒక ఓ పెత్తందారు ఉంటాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన ఓ పెత్తందారు ఉంటాడు వాళ్ళ కింద మనుషులు ఉంటారు ఇంకా కిందికి పోయి చెప్పాలంటే ఓ కమ్మ ఉంటాడు ఓ రెడ్డి ఉంటాడు సో ఇది రాజ్యం లేదు కొన్ని చోట్ల రెండు వైపులా కమ్మలు ఉండొచ్చు కూడా ఓ పోటీ రెండు వైపులా రెడ్లు కూడా ఉండొచ్చు ఉండరని నేనేమంటలేను కానీ ఇది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజం యొక్క స్థితికి తీసుకొచ్చారు అందుకే మీరు గమనించండి ఈ పునరావాస కేంద్రాలు దాడులు గ్రామాల స్థాయిలోనే ఎమ్మెల్యేలు మాజీ ఎమ్మెల్యేల స్థాయిలో ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏ పునరావాస కేంద్రాలు ఏ ఎమ్మెల్యే లేడు ఏ మాజీ ఎమ్మెల్యే లేడు వారి కుటుంబాలు లేవు ఎవరు నడిగిపోతున్నారు సామాన్యులు నడిగిపోతున్నారు మీకు రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ల పైన గోరెడ్డి ఇంకా నా అద్భుతమైన పాట రాసి పాడాడు సో మీకు కోపం వస్తే మేము బాంబులు పట్టుకోవాలి మీకు అవమానం జరిగితే మేము కత్తులు పట్టుకోవాలి మీరు మీరు బిచ్చమేస్తే మేము ఆనందపడాలి అంటే ఇలా బిచ్చమైన పదం వాడకపోవచ్చు కానీ మీనింగ్ అది మీరు మీకు మీ మీ అవసరాల కొరకు మేము పనులు చేయాలి మేము ఆనందపడాలి మా ప్రాణాలు ఫనంగా పెట్టాలి అని గ్రామాల్లో భూస్వామ్య పెత్తందారులకు బంటులుగా పాపం పనిచేస్తున్నటువంటి అణగారిన కులాల దైన్య స్థితిని గోరెడ్డి ఇంకా అద్భుతంగా రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ పైన పాట రాశారు సో ఇది పరిస్థితి అంటే రెండు గ్రూపులు ఉంటాయి రెండు ముఠాలు ఉంటాయి ఆ ముఠాలకు నాయకులు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక పార్టీ బోర్డు పెట్టుకుంటారు సో అంతే వాళ్ళ పార్టీ సో ఆ కింద జనం కొట్టుకుంటుంటారు అందుకే మీరు గమనండి ఈ పునరావాస కేంద్రంలో కూడా ఆ జనమే ఉండేది నిజంగా దాడులు అంటూ జరిగితే ముఖ్య ఎమ్మెల్యేల మీద కూడా దాడులు జరగాలి మాజీ ఎమ్మెల్యేల మీద మాజీ ఎంపీల మీద తెలుగుదేశంలో ప్రముఖ నాయకుల పైన ఇక సర్పంచ్ల పైన వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద జరగాలి కదా అక్కడికి జరుగుతున్నది ఎవరు సామాన్యుల పైన జరుగుతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు టీడీపీ చెప్తున్నా కూడా మా సామాన్ మా కార్యకర్తల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి నాయకుల మీద అంటలేరు వాళ్ళు కూడా కార్యకర్తల పైన దాడులు జరుగుతున్నాయి మరి కార్యకర్తల పైన ఎందుకు దాడులు జరుగుతున్నాయి నాయకుల మీద ఎందుకు జరగడం లేదు అనే క్వశ్చన్ అలాంటి వాళ్ళకి వస్తుంది జరగాలని కోరుకోను అంటే ఈ రకమైనటువంటి యొక్క పార్టీగా సమాజాన్ని డివైడ్ చేసాక అక్కడ పద పనులు కావాలన్నా పథకాలు కావాలన్నా పర్మిషన్లు కావాలన్నా మీకు ఆఖరికి ఒక అనుమతులు కావాలన్నా ఓ బిల్లు ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కట్టాలన్నా అన్నీ కూడా ఈ పార్టీ రాజకీయాల చుట్టే తిరుగుతాయి ఆఖరికి అక్కడ ఎవరు ఎస్ఐ ఉండాలి ఎవరు ఎంఆర్ఓ ఉండాలి ఎవరు ఎంపీడీఓ ఉండాలి ఎవరు విలేజ్ సెక్రటరీ ఉండాలి ఎవరు పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉండాలి కూడా పార్టీలే నిర్ణయిస్తాయి సో ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక దాడులు పరస్పర దాడులు ఒకరిపై ఒకరు మీరు ఐదేళ్లలో దాడులు చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ లా రివర్స్ టెండరింగ్ లాగా రివర్స్ దాడులు జరుగుతున్నాయని వీళ్ళు అంటారు నిజ నిర్ధారణ అంటారు దీన్ని టీడీపీ వైసీపీల మధ్య మాత్రమే యుద్ధంగా చూస్తే పరిష్కారం ఉండదు నిజంగానే పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా పొలిటిసైజ్ అయిపోయింది ఇవాళ అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పాలన కాదు ఈవెన్ టీడీపీ పాలన కూడా పోలీస్ పొలిటిసైజ్ సో పోలీస్ వ్యవస్థ గవర్నెన్స్ వచ్చే రెవెన్యూ వ్యవస్థ నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తే ఈ సమస్యలు రావు సో వాళ్ళు కూడా ఎవరు అధికారాలు ఉంటే వాళ్ళ వైపు ఉంటారు అధికారాలు లేని వారికి సమదాయిస్తారు మీరు ఉన్నప్పుడు అంతే చేసినట్టు కదా మేమేం చేయాలి అని అందువల్ల ఇప్పటికైనా ఒకవేళ ఇప్పుడు మా హోంమంత్రి గారు మాట అన్నారు మేము నిజ నిర్ధారణ కమిటీలు పెడతాము ఈ నిజ నిర్ధారణ తెలుస్తాం నిజ నిర్ధారణ ఎవరితో పెడతారు మీ ప్రభుత్వ అధికారులతో పెడితే నిజ నిర్ధారణ ఎట్లవుతుంది అని నిజ నిర్ధారణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలతో పెట్టినా సా నాయకులతో కాదు టీడీపీ నాయకులతో కూడా నిజ నిర్ధారణ కాదు అటువైపు ఒకటే కలర్ నిర్ధారణ ఉంటుంది అట ఏంటి ఆయన మీ అధికారులు పోతే వాళ్ళు నిజ నిర్ధారణ కాదు నిజంగానే నిజ నిర్ధారణ అంటే ఈ పార్టీకి ఆ పార్టీకి సంబంధం లేని సమాజంలో ఉన్న పెద్
ఒక ప్రముఖ న్యాయవాదులు డాక్టర్లు లేదా ప్రముఖ కళాకారులు ఎవరెవరు ఉంటారు కదా సో ఏ రాజకీయాలకు సంబంధం లేని ఇటు అటు రాజకీయాలతో సంబంధం లేని సమా రెండు రాజకీయ పార్టీలు అంగీకరించే వాళ్లతో మీరు నిర్ధారణ పెట్టండి ఈవెన్ నక్సలైట్లతో చర్చల సమయంలోనే నెయ్యి కాల్పుల విరమణ కమిటీలని ఇలాంటి కమిటీలు పెట్టినప్పుడు అటు ప్రభుత్వము ఇటు నక్సలైట్లు పరస్పరం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్న ఒపీనియను కొంతమందితో కమిటీలు పెట్టాను నేను కూడా ఆ కమిటీలు ఉన్నానప్పుడు సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ జీవో తీసింది నక్సలైట్లు అడవుల నుంచి వచ్చిన లేఖలో కూడా మా పేర్లు ఉన్నాయి సో మమ్మల్ని ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేశారు అలా ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దొరకరా దొరుకుతారు వాళ్ళతో మీరు నిజ నిర్ధారణ పెట్టండి నిజ నిర్ధారణ పెట్టి అప్పుడు తెలిచండి జనానికి నమ్మకం క్రియేట్ అవుతుంది అందువల్ల ప్రభుత్వం అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళ బాధ్యత శాంతి పరిస్థితులను నెలకొల్పాలి ఆ రకమైన బాధ్యతను గవర్నెన్స్ బాధ్యతల నుంచి బయటికి వెళ్తే ఒక దశ కష్టది ఒకవేళ ఈ దాడులే నిజమైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే రాజకీయంగా ఇబ్బంది అవుతుంది అందువల్ల ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించాలి మీరు మీ వాళ్ళనైనా కట్టడి చేయాలి లేదు ఇదంతా టీడీపీ డ్రామా అనుకోండి పేడ్ ఆర్టిస్టులతో చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో అందువల్ల దానికి మీరు ఆనెస్ట్గా ప్రతిపక్షాలకు ఆఫర్ ఇవ్వండి సో మీరు మేము కూర్చుందాం నిజ నిర్ధారణ వేద్దాం మీరు కొన్ని పేర్లు సజెస్ట్ చేయండి నిజ నిర్ధారణ కమిటీలో వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు ఉండకూడదు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులు ఉండకూడదు మేము ఒక నిజ నిర్ధారణకు లిస్ట్ ఇస్తాం దాంట్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండరు ప్రభుత్వ బద్దతుదారులు ఉండరు ఈ రెండు లిస్టులో కామన్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళతో కమిటీ చేద్దాం పౌర సమాజ ప్రతినిధులతో వాళ్ళని పంపిద్దాం సో నా రిటైర్ న్యాయమూర్తులు ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద లాయర్లు ఉండొచ్చు డాక్టర్లు ఉండొచ్చు విద్యావేత్తలు ఉండొచ్చు చాలామంది ఉంటారు కదా సో శాస్త్రవేత్తలు ఉండొచ్చు వాళ్ళతో మీరు ఒక కమిటీ ఏది గ్రామాలకు పంపించండి నిజాలు బయటకు వస్తాయి ఎవరికైనా కమిట్మెంట్ ఉంటే ఈ డిమాండ్ చేయండి అన్ఫార్చునేట్లీ టీడీపీ కూడా ఈ డిమాండ్ చేయడం లేదు టీడీపీ కూడా ఏమంటారు చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఆత్మకూరుకు పట్టకపోతా నేను ప్రతి గ్రామానికి పట్టకపోతా అంటారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమంటారు ఇదంతా పేడ్ ఆర్టిస్ట్ అంటున్నారు మీరు గమనించండి ప్రభుత్వం వైపు నుంచో ప్రతిపక్షం వైపు నుంచో నిర్దిష్టంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతిపాదన వచ్చిందా సో మనం ఇద్దరం కూర్చుందాం మీకు సంబంధం లేని వాళ్ళు మాకు సంబంధం లేని వాళ్ళతో నిజ విధానం కమిటీ చేద్దాం అది ఇద్దరికి ఇష్టం ఉండదు జరిగేది ఏంటంటే ఇద్దరు ఒకప్పుడు వీలు చేశారు అప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అందుకే ఎవరిది బయటపడద్దు అని వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు సో అందువల్ల టీడీపీకి కనుక నిజంగానే మీకు న్యాయం జరగాలంటే ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీరు నిజ నిర్ధారణకు కావాలి ప్రభుత్వం అని అడగండి సో ప్రభుత్వం కూడా నిజంగా మీరు శాంతి భద్రతలు కాపాడాలనుకుంటే మీరున్న ప్రతిపక్షానికి ఆఫర్ ఇవ్వండి అప్పుడు సమస్య పరిష్కారం అవుతాయి కానీ లేకపోతే వాళ్ళు పేడ్ ఆర్టిస్టులు అంటారు మీరు నిజమని మీరు అంటారు ఇది ఇట్లనే నడుస్తుంది